ஏன்னா இந்த அரசு எதை பத்தி கவலைப்படலனா அங்க இருக்க ஆதிவாசி மக்களை பத்தி கவலைப்படல அங்க இருக்கிற யாரை பத்தி கவலைப்படல தனியாருக்கு மட்டும் அதானி பவர் கார்பரேஷன் காஷ்மீரில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஒரே மின்சாரம் அது அதானி பவர் கார்பரேஷன் தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அதிகாரிகளையும் மைய அரசு தான் நியமிக்கணும் மைய அரசே நியமிக்கும் ஷேல் அப்பாயிண்ட் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல ரெண்டு மாநில அரசாங்கங்களில இருந்து தலைமைச் செயலாளர்கள் அமர்த்தப்படலாம் இவங்களுக்கு வேண்டப்பட்ட ஆள் வர வரைக்கும் காத்திருப்பாங்க நான் இல்ல இல்ல தவறான தகவல் கேள்வி ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சது நாடா கூட எனக்கு தெரியும் ஆமா உங்க மாதிரி தேச விரோதிகள் ஆமா இந்த கோவை போறாங்க ரொம்ப ஈஸியா சொல்லு சார் இது ஒரு ஒரு வாங்கி வச்சு குத்து வடிவேல் சொல்றாரு அது மாதிரியான ஒரு மோதி விளையாடு தீர்வை நோக்கிய ஒரு பயணம் நிகழ்ச்சியில் மிக முக்கியமாக எடுத்துக்கூடிய விவாத தலைப்பு என்ன என்பதை ஒரு சிறிய காட்சி தொகுப்பின் மூலமாக தற்போது காணலாம் மத்திய அரசு விரைவில் கொண்டு வரப்போகும் புதிய மின்சார திருத்த சட்டத்திற்கான வரைவு ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டது இந்த சட்ட வரைவில் உள்ள மிக முக்கிய சர்ச்சையே இந்த சட்ட வரைவு மாநில உரிமைகளுக்கு எதிரானது தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவானது என்பதுதான் ஆனால் இந்த வரைவு மாநில உரிமைகளை எந்த இடத்திலும் பறிக்கவில்லை பொய்யான தவறான தகவல்கள் வேண்டுமென்றே மத்திய அரசுக்கு எதிராக திட்டமிட்டு பரப்பப்படுகிறது என்பதே மத்திய அரசிற்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை கையிலெடுப்போர் முன்வைக்கும் கருத்தாக உள்ளது இந்த புதிய சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் மின்சார சட்டத்தில் பல திருத்தங்களை செய்து கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது இதற்கான வரைவு சட்டம் ஏப்ரல் பதினேழு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அன்று வெளியிடப்பட்டது இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்குள் இது தொடர்பான ஆலோசனைகள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் என்று மத்திய அரசு கூறியிருந்தது மின்துறையில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவே இந்த திருத்தங்களை கொண்டு வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்தது இதற்காக தமிழக முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் அனைத்து மாநில அரசுகளும் கொரோனாவிற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளதால் இந்த சட்ட திருத்தம் குறித்து விரிவான பதில்களை அனுப்ப மேற்கொண்டு கால அவகாசம் வேண்டும் அதே சமயம் மின்சார சட்டத்தில் எந்த ஒரு அவசர திருத்தங்களும் சிரமங்களை உருவாக்கக்கூடும் சட்ட திருத்தத்தில் உள்ள சில அம்சங்கள் பொதுமக்களை இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் பாதிக்கும் என்று அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளையும் விமர்சனங்களையும் முன்வைத்தார் எனவே இந்த திருத்தங்களை கொண்டு வருவதற்கான தகுந்த நேரம் இதுவல்ல என்றும் தெரிவித்திருந்தார் எனவே இந்த சட்ட திருத்தங்கள் குறித்து மாநில அரசுகளோடு விரிவாக விவாதிக்கப்படும் வரை சட்ட திருத்த வரவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தி எழுதியிருந்தார் இப்படியாக பல தலங்களிலிருந்தும் விவாதங்களை எழுப்பியுள்ள இந்த சிக்கல் குறித்து ஆதன் தமிழின் மோதி விளையாடு ஒரு விவாதங்களத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதில் வைக்கப்பட உள்ள முக்கிய வினாக்கள் கொண்டு வரப்பட உள்ள புதிய மின்சார திருத்த சட்ட வரைவில் மாநில உரிமைகள் பறிக்கப்படுகிறது என்பது உண்மைதானா மானியங்கள் நேரடியாக நுகர்வோருக்கே செல்லும் எனும் போதும் ஏன் இந்த வரைவு எதிர்க்கப்படுகிறது மின் கட்டண வசூல் உரிமை என்பது தனியார் நிறுவனங்களிடம் போய்விடும் என்று சொல்வது உண்மைதானா ஏற்கனவே மாநில மின் பகிர்மான கழகங்கள் நட்டத்தில் செயல்படுவதால் அவை தனியாரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்படுமா புதிய சட்ட திருத்த மசோதா விவசாயிகள் தற்கொலைக்கு வழிவகை செய்யும் என்று சொல்வது உண்மையான வாதமா இப்ப நீங்க பாத்திருப்பீங்க ஒட்டுமொத்தமாக எதை குறித்தான இந்த விவாதம் மையக்கருவாக நகரப்போகிறது அப்படிங்கறத பாத்திருப்பீங்க 
இதை குறித்து பேசுவதற்காக இன்று ஆதம் தமிழனுடைய மோதி விளையாடு தீர்வை நோக்கிய பயணம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்களை நேர்களுக்கு நம்ம அறிமுகம் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் முதலாவதாக காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் மனதிற்குரிய திரு ஐயா திருச்சி வெளிச்சாமி அவர்கள் இருந்திருக்கிறார் அவருக்கு வணக்கம் தெரிவித்து வரவேற்கிறோம் அதே போல வலதுசாரி சிந்தனையாளர் மனதிற்குரிய திரு கிஷோர் கே சுவாமி இருந்திருக்கிறார் அவரையும் வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறோம் மேலும் தமிழ்நாடு மின் ஊழியர் மத்திய அமைப்பினுடைய பொதுச் செயலாளர் மனதிற்குரிய திரு ராஜேந்திரன் இருந்திருக்கிறார் அவரையும் வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறோம் மேலும் நாம் தமிழக கட்சியிலிருந்து வழக்கறிஞர் திரு இரா ஸ்ரீதர் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார் அவரையும் வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறோம் முதல்ல நான் இந்த விவாதத்தினுடைய தொடக்க சுற்று கருத்தாக திரு ராஜேந்திரன் அவர்கள்ட்ட இருந்து தொடங்க நினைக்கிறேன் திரு ராஜேந்திரன் மிக முக்கியமாக இந்த ஒட்டுமொத்தமான இருக்கக்கூடிய இந்த மின்சார சட்ட திருத்த வரைவு அப்படிங்கிறத தொழிற்சங்கத்தினுடைய பொதுச்சாராக கூட நீங்க எதிர்ப்பதற்கான காரணமாக நாங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தது தனியார் கிட்ட போயிடும் தனியார் வசம் இந்த அரசியலுக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் தனியார் கிட்ட போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு அச்சத்தை நீங்க தொடர்ந்து முன் வச்சிருந்தீங்க எந்த இடத்திலாவது இந்த ஒட்டுமொத்த வரைவிலும் நாங்கள் தனியாரிடம் கொடுத்து விடுவோம் அல்லது இலவச மின்சாரம் ரத்து செய்யப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குதா ஒட்டுமொத்த வரைவுல எங்க பாத்தீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு அரசு இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகத்தலும் வள்ளத் அரசு என்று அரசு இருக்க வேண்டும் இப்போ தேசத்தினுடைய அசாதாரண சூழ்நிலையில் இந்த தேசத்தினுடைய பொதுத்துறை நிறுவனம் இது ஒரு சேவைத்துறை நிறுவனம் இந்த நிறுவனங்களை தனியார் மயப்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சி என்பதுதான் இந்த மின்சார சட்ட திருத்த மசாதனுடைய வரைவு ஏற்கனவே நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க மின்சார சட்டம் இரண்டாயிரத்தி மூணு அது வந்துகின்ற பொழுதே மாநில மின் வாரியங்களை பிரிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விஷயத்துலதான் தமிழகம் இரண்டாயிரத்தி பத்துல தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் என்று இருந்தத தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் கம்பெனி லிமிடெட் என்று சொல்லி அதன் கீழே ரெண்டு கம்பெனிகளை உருவாக்கினாங்க ஒன்னு தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் இன்னொன்னு தொடரமைப்பு கழகம் இப்ப சமீபத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மாநில மின்சார வாரியங்கள் கடனிலிருந்து மீள்வதற்கு என்ன காரணம் சொல்றாங்க முதல்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிகளாக நீங்கள் பிரிக்க வேண்டும் அப்பதான் கடன் கொடுக்க முடியும் என்று மைய அரசு சொல்லியிருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு அப்படி ஒரு நிலம் வருகின்ற பொழுது நீங்க இப்ப தொண்ணூறாயிரம் கோடி என்பது இந்த கொரோனா காலத்துல கோவிட் நைன்டீன்ல மத்திய நிதியமைச்சர் வெளியிட்டாங்க அந்த தொண்ணூறாயிரம் கோடி யாருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு என்று பார்க்கின்ற பொழுது மின்சாரத்தை வாங்கின நிறுவன கம்பெனிகளுக்கு காசு கொடுக்கணும் என்கின்ற விஷயத்துலதான் அந்த தொண்ணூறாயிரம் கோடி என்பது வந்திருக்கு இதுல என்ன ஒரு நாங்க ஒரு எழுப்ப கேள்வி என்னன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு நான்கு நாளுக்கு முன்பு நம்மளுக்கு மின்துறை அமைச்சர் நாமக்கல்ல பேட்டி கொடுத்தார் என்ன சொல்றாரு இந்த கொரோனா காலத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய உற்பத்தி நிலையங்களை நிறுத்தி விட்டோம் நாங்கள் தனியாரிடம் இருந்தால் மின்சாரத்தை வாங்கணும் எவ்வளவு தெரியுமோ ஐயாயிரம் மெகாவாட் எங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் நம்முடைய உற்பத்தி நிலையங்களை உற்பத்தி செய்தா தனியார்கிட்ட இருந்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்போ இது மின்சார வாரியம் நஷ்டத்திற்கு போகாமல் தடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது இருக்கும் நான் இப்ப சொல்றேன் முப்பது ஒண்ணு இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்குமான ஒரு டேட்டாவை நான் சொல்றேன் சென்ட்ரல்ல இருந்து மத்திய அரசு வந்து பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி மூன்றாயிரம் மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஸ்டேட் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி மூவாயிரம் மெகாவாட் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது பிரைவேட் செக்டார் அதாவது ஒட்டுமொத்தமா இந்தியாவில் தனியார் கிட்ட இருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி மூன்றாயிரம் மெகாவாட் மின் உற்பத்தி கிடைக்குது அதாவது ஒட்டுமொத்தமா பாத்துக்கிட்டு கூட நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஜீரோ எட்டு சதவிகிதம் பிரைவேட் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் நீங்க தமிழ்நாடே எடுத்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து அரசு பாத்தீங்கன்னா பதினைந்து வெளி மாநில தனியார் நிறுவனங்கள்ட்ட தான் மின்சாரம் வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப என்ன புதுசா தனியார்கிட்ட போறது ஏற்கனவே போய்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்களே அதுதான் அதான் நான் சொல்ல வந்தது என்ன சொல்ல வந்து கேட்டீங்கன்னா தனியார் இடத்துல லாங் டேர்ம் செட்டில்மெண்ட் என்ற முறையில மின்சாரத்தை வாங்குறாங்க ஒரு நீண்ட கால கொள்முதல் பத்தாண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் என்ற முறையில ஒப்பந்தங்கள் என்பது போடப்படுது அப்போ நீங்க நம்முடைய மின்சார தேவை என்பது ஒவ்வொரு இரவும் தமிழகத்தினுடைய ஒட்டு மின்சார தேவை இன்றைய தேவையை ராத்திரி பன்னிரெண்டு மணிக்கு ரீடிங் எடுத்து நாங்க கணக்கீடு செய்யறோம் நாளைக்கு எவ்வளவு மெகாவாட் தேவைப்படும் தமிழகத்தினுடைய பதினாலாயிரம் மெகாவாட் இன்னைக்கு தேவை என்று சொன்னால் நம்முடைய உற்பத்தி நிலையங்களை முழு வீச்சுல இயக்கணும்னு சொன்னா நீங்க தனியார் இருந்து வாங்குறது தவிர்க்க முடியும் பட் இந்த அரசு லாங் டேர்ம் செட்டில்மெண்ட் என்று போட்டதனுடைய விளைவு எங்களுடைய உற்பத்தி நிலையங்களை உற்பத்தி செய்ய விடாமல் தடுக்குது என்பதுதான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தூத்துக்குடியில் அஞ்சு யூனிட் இருக்குது ஒரு யூனிட் இருநூத்தி பத்து மெகாவாட் ஆயிரத்தி ஐம்பது மெகாவாட் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த மின்சார
அதுல அதுல கொண்டு இணைக்கிறாங்க அந்த நூத்தி ஐம்பது மெகா வாட் அதான் பிரச்சனைய நான் என்ன கேள்வி கேட்கிறேன்னா என் வீட்டுல அரிசி பருப்பு இருக்கின்ற பொழுது நான் சமைத்து சாப்பிடாமல் நீ வெளியில இருந்து ஹோட்டல்ல வாங்கி சாப்பிடுன்னு சொல்ற மாதிரிதான் இந்த அரசு அதனுடைய தவறான கொள்கை அது எந்த அரசாக இருக்குது நான் சொல்ல நீங்க லாங் டேர்ம் செட்டில்மெண்ட் என்பது நம்முடைய தேவை தனியார் முதலாளி ஒரு கம்பெனியை நிறுவனம்னு சொன்னா அவன் லாபத்தை நோக்கி தான் போவான் அவனுக்கு லாபம் என்ற கோரிக்கை தான் இருக்கும் தன் போட்ட முதலீட்டை குறுகிய காலத்தில் அவன் எடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் என்பது நிச்சயமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் ஒப்பந்தம் போடுகின்ற பொழுது மக்களுக்கு தேவை என்ற முறையில் ஒப்பந்தம் போடுவது என்பதுதான் பொருத்தமா இருக்கும் சமீபத்தில் ஆந்திராவில் இந்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து பண்ணாங்க அவன் போர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க கேஸ் நடத்து வச்சுங்க ஸோ இந்த லாங் டேர்ம் செட்டில்மெண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஷார்ட் டேர்ம் செட்டில்மெண்ட் போட்டால் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான் இப்போ ஒரு யூனிட் அஞ்சு ரூபாயில இருந்து ஏழு ரூபாய்க்கு போறது ஷார்ட் டேர்ம் போட்டோம்னா அது ஒன்பது ரூபா வரைக்கும் போகும் அது கரெக்டு பட் லாங் டேர்ம் செட்டில்மெண்ட்ல நம்முடைய தேவை என்ன என்பதை நம்முடைய உற்பத்தி நிலையங்களில் இருக்கக்கூடிய மின்சாரத்தினுடைய அளவை கணக்கில் எடுத்து அதுக்கப்புறம் வாங்குவது என்பதுதான் அது பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படி பண்ணினாவே மின்சார வாரியம் நஷ்டத்திலிருந்து வர முடியும் என்பது என்னுடைய ஆணித்தனமான கருத்து இது உங்களோட தொடக்க சுற்று இருக்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன் இரண்டாவதாக திரு கிஷோர் கே சாமி நான் கேட்கணும் கிஷோர் நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே இப்ப நீங்களே தொடர்ந்து பாத்துருப்பீங்க அதிமுக திமுக பாமக கம்யூனிஸ்டுகள் காங்கிரஸ் என்று கட்சி பேதம் இல்லாம பாஜகவை தவிர அனைவருமே இந்த மின்சார சட்ட திருத்தம் அப்படிங்கிறது மாநில உரிமைகளை பறிப்பதாக இருக்கிறது இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்வதற்கான வழிவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து வலியுறுத்தி பேசுறாங்க ஆனால் பாஜக மட்டும்தான் இல்ல மாநிலம் பறிக்காது அப்படிங்கிற வார்த்தை முன்வைக்கிறாங்க இத்தனை பேர் சேர்ந்து எதிர்க்கிறாங்கன்னா அதுல ஒரு துளி கூட உண்மை இல்ல நினைக்கிறீங்களா நீங்க இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னாக்க அரசியல் விளையாட்டு தான் அதிகமா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அது சொல்லி ஜெயலலிதா தலைமையிலான அரசாங்கமா கூட இருந்தாலும் கூட அவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மின்சார துறையில் இருக்கக்கூடிய சீர்திருத்தம் அப்படின்னு கொண்டு வர வேண்டியது அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்றத வந்து இவங்க வந்து முறையா வந்து கொண்டு போகல ஏன்னா அரசியல் காரணங்களுக்காக தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அதாவது ஒரு செக்டாரல் ரிஃபார்ம் நீங்க கொண்டு வரணும்னா இதுல ஒரு 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 மற்ற ரகமான மலிவான ஒரு அரசியலை வந்து புகுத்தி இதை எதை செய்தாலும் அதுல ஒரு அரசியல் செய்வது எதிர்கட்சி எதிர்கட்சியாகவே நடந்து கொள்வது அது அதிமுக இருக்கட்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமா இருக்கட்டும் இவங்க வந்து இங்க வந்து நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்க பார்க்க முடியும் இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ஐயா அவர்கள் சொல்லும் போது கூட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து தனியார் மயமாக்கப்பட்டதுதான் நீங்க பிரச்சனை அப்படின்ட்டு தனியார் மயமாக்குறதே கிடையாது நான் என்ன கேட்கிறேன்னா உங்களோட உற்பத்தி திறன் நீங்க உற்பத்தியை விட்டுருங்க உற்பத்தி திறனை எடுத்துக்கோங்க இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டியை எடுத்தீங்கனாலே நீங்க ஆஸ் பர் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி அத்தாரிட்டியுடைய அவங்களுடைய ரிப்போர்ட் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது மார்ச்ல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கொரோனா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருந்தது அதுக்கு முன்னரே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா மத்திய அரசா இது மாநில அரசாங்கத்துடைய ஷேர் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி வந்து எட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் தான் இருக்கு உற்பத்தி திறனே அவ்வளவுதான் இருக்கு நீங்க தனியார் இடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒன்னு ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி இரண்டு சதவீதம் இருக்கு மாநில அரசாங்கத்தோடது இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி எட்டு சதவீதம் இருக்கு மத்திய அரசாங்கத்தோட பத்தொன்பது சதவீதம் இருக்கு அதாவது அரசாங்கத்தோடைய மாநில மற்றும் மத்திய அரசாங்கத்தோட இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டியே அதாவது உற்பத்தி திறனே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாற்பது சதவீதம் தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் வந்து தனியார்கிட்ட இருக்கு இப்போ இங்க வந்துட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல நீங்க தெரியும் சொல்லி ஜெயலலிதா அவர்கள் அவங்களுடைய அண்ணா திமுக அரசாங்கம் ஆட்சி பதவியில் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு மின் தட்டுப்பாடு இங்க நிலவியது இந்த மாநிலத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை இருந்தது பதினான்கு மணி நேரம் பதினைந்து மணி நேரம் மின் தட்டுப்பாடு இருந்தது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ குறைந்த கால ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் போடப்பட்ட அந்த குறைந்த கால ஒப்பந்தங்கள் போட்டு போட்டு இவங்க வந்து சரி செய்து வந்துட்டு இருந்தாங்க அதுவும் கூட சரி ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் சட்டமன்றத்திலேயே வந்து மிக தெளிவாக ஒரு அறிக்கையிலேயே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த குறைந்த கால ஒப்பந்தங்கள் தான் இந்த பிரச்சனைகள் நிரந்தர தீர்மா தீர்வை நோக்கி நம்ம பயணிக்கணும்னா இந்த குறைந்த கால ஒப்பந்தங்களை வந்து நிறுத்திட்டு நம்ம வந்து இங்க நீண்ட கால ஒப்பந்தங்களுக்கு மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து இவங்களுடைய கிடப்பில் போடப்பட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் அரசாங்கத்தில் கிடப்பில் போடப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வரைக்கும் கிடப்பில் போடப்பட்ட திட்டங்களை எல்லாம் விரைவுப
பல மின்சார திட்டங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க உடன்குடி உட்பட பல திட்டங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க மத்திய சுற்றுப்புற சுற்றுப்புற சூழல் அமைச்சகத்தை சேர்ந்த ஜெயந்தி நடராஜன் அவர்கள் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு பிரச்சனைகள் கொடுத்தாங்க அனுமதிகள் வழங்கல நிலக்கரி வழங்குவது வந்து ஜெகத் ரட்சன் அமைச்சு அவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் இடர்பாடுகளையும் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க இப்படி எல்லா இடர்பாடுகளையும் கடந்து ஒரு அதாவது மின் பற்றாக்குறை மாநிலம் என்பதிலிருந்து மின் மிகை மாநிலமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்குள்ள நம்ம டிராவல் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதே ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி எட்டாயிரம் கோடி நம்ம வந்து பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு எங்க எல்லாம் அந்த மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு நம்ம பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அதே காலகட்டங்கள்ல நாம மின்சார வாரியம் ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற நட்டம் பாத்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி வருது இப்போ இத ரெண்டு நீங்க ஆட் பண்ணுங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு சுமையை வந்து இந்த அரசாங்கத்தின் மீது இருக்கிறதுன்னு இல்ல அதே போல மிக முக்கியமா ஒரு நிமிஷம் கிஷோர் நீங்களே கூட சொன்னீங்க மத்திய அரசு கொண்டு வந்தாலே மாநில அரசுக்குள்ள அது ஏதாவது தடுப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அது அதிமுக ஆகட்டும் திமுக ஆகட்டும் சொல்லியிருந்தீங்க உதய் மின் திட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அம்மையா ஜெயலலிதா அவர்கள் இருக்கும் போது கையெழுத்தே போடணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க மீண்டும் மீண்டும் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுச்சது உதய மின் திட்டம் அவர்கள் மறைந்த பிறகுதான் மறைந்த பிறகுதான் தகவல் நான் உதய மின் திட்டம் என்பது உஜ்வால் டிஸ்கவுண்ட் அசூரன்ஸ் யோஜனா அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வந்து கொண்டு வரப்பட்டது மத்திய அரசாங்கத்தினால இந்த டிஸ்காம்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது மின்சார பகிர்மான கழகங்கள் இவைகளில் செயல்பாடுகளை சரிப்படுத்துவதற்காகவும் முறைப்படுத்துவதற்காகவும் கொண்டு வரப்பட்டது இதுல செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் ஐந்து ஷரத்துகள்ல வந்து வந்து சில ஆஹ் ஆட்சேபங்கள் தெரிவித்தது என்பது உண்மைதான் அது சம்பந்தமாக அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி ஆஹ் பதினைந்தாம் ஆண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு காரசாரமான ஒரு அறிக்கையை வந்து அப்பொழுதைய மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் வாயிலாக வெளியிட்டார் என்பதும் உண்மைதான் அதன் பின்னர் பாத்தீங்கன்னாக்க அடுத்த அந்த தேர்தல் முடிந்த அடுத்த அரசாங்கம் அமைந்த பொழுது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் தலைமையிலான அரசாங்கம் மீண்டும் அமைக்கப்பட்ட பொழுது ஜூலை மாதம் பியூஷ் கோயல் அப்பொழுதைய மத்திய மின்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அவர்கள் சென்னைக்கு வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களை சந்தித்து அதன் பின்னர் ஐந்து நபர்கள் தலைமையிலான ஒரு குழு மத்திய அரசாங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இதில் ஒரு சுமூக தீர்வு ஏற்படும் என்று தெரிவித்தார்கள் கூட்டாக ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார்கள் அதன் பின்னர் அதன் அடிப்படையில் அந்த ஆண்டு ஜூலை மாதமே இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜூலை மாதமே வந்து இந்த ஐந்து நபர்கள் தலைமையிலான குழு அமைக்கப்பட்டு அவர்கள் ஒரு ஆலோசனைகளை நடத்தி அப்புறம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்து இந்த இவர் திரு தங்கமணி அவர்கள் அமைச்சர் தங்கமணி அவர்கள் இணையறாங்க இல்ல இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி இணையறாங்க ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்களே பாத்தீங்கன்னாக்க இதுல இணைய போகிறோம் என்கிற கொள்கை முடிவை டெல்லியில் இந்த ஐந்து நபர் குழு தலைமையிலான அந்த இவர் அமைச்சர் தங்கமணி அவர்களே வந்து அறிவிக்கிறார் இந்த இவர்கள் எழுப்பிய அந்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் வந்து மத்திய அரசாங்கம் பரிசீலனை செய்யும் என்கிற உத்தரவாதத்தின் அடிப்படையில் அந்த ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல சதவீதம் கடன்களை எழுபத்தி சதவீதம் கடன்களை மாநில அரசாங்கங்களே வந்து தீர்த்துக்கிறோம் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் அப்படிங்கறத அந்த நிறுவனங்கள் பண்ணிக்கிறோம் நாங்க மத்திய அரசு கிட்ட இருந்து என்ன வந்துச்சு இதன் மூலமாக மாநிலங்களுக்கு அதுதான் சொல்றேன் அதுதான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி ஆஹ் ஆறாம் தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க தமிழகம் வந்து இருபத்தி ஓராவது மாநிலமாக அந்த உதய திட்டத்தில் இணைகிறது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்க மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கேரளா கேரள மாநிலம் இணைகிறது கடைசியாக பாத்தீங்கன்னாக்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பாத்தீங்கன்னாக்க லக்ஷதீப் அவங்க இணையறாங்க சோ கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி இரண்டு மாநிலங்கள் அதாவது காங்கிரஸ் பிற எதிர்கட்சிகள் தலைமையிலான அரசாங்கமும் கூட இந்த இதுல வந்து இணையறாங்க ஏன்னா இது வந்து நீங்க இந்த டிஸ்காம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பகிர்மான மின்சார பகிர்மான கழகங்களுடைய நட்டங்களை வந்து தீர்வு தீர்வு காண்பதற்கு இவர்களுடைய தொலைநோக்கு பார்வையுடன் இந்த நட்டங்களை தீர்வு காண்பதற்கு இது ஒண்ணுதான் சரியான வழி என்பதை தீர்க்க போறாங்க மத்திய அரசு எந்த வகையில தீர்க்க போறாங்க அப்படிங்கறத கேள்வியாவே இருக்கு நான் உங்களுடைய முதல் சுட்டு கருத்தை அடுத்துக்கிறேன் திரு ஸ்ரீதர் மிக முக்கியமாக காங்கிரசும் சரி பாஜகவும் சரி இரண்டு பேருமே ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதுல இருக்கிற சாதக பாதங்களை பார்த்து இரண்டுமே தப்பு தாங்க அப்படின்னு இரண்டு பேருமே வந்து இரண்டு பேரையுமே நீங்க வந்து பதிலளிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறீங்க நீங்க சொல்லுங்க எந்த இடத்துல இது மாநில உரிமையில
இல்லை நீங்கள் நம்ம உதய் திட்டத்தை பற்றியோ மற்ற மின் திட்டத்தை பேசுறதுக்கான அமர்வு இது நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த சட்ட திருத்தம் என்ன கொண்டு வந்திருக்கின்றது தான் நம்மளுடைய இப்போ ஆய்வுக்குரிய கேள்விக்குரிய விவாத பொருள் தானே இந்த சட்ட திருத்த இந்த சட்டமானது அசல்ல இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி மூணு எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்டை திருத்தம் பண்ணுது அதில் பிரிவு எழுபத்தெட்டு நீங்கள் பாருங்கள் பிரிவு எழுபத்தெட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா பிரிவு எழுபத்தெட்டு வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் செலக்ஷன் கமிட்டி அண்ட் ரெக்கமெண்டட் மெம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுது கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் செலக்ஷன் கமிட்டியில் அவங்க என்ன ஒரிஜினல் ஆக்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த செலக்ஷன் கமிட்டியை வந்து யார் கான்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு சில அத்தாரிட்டி சில பவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த பவர்ஸும் கீழே இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆனது எலக்ட்ரிசிட்டி கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஆளுகளை வச்சு நிரப்பிக்கலாம் அது மாதிரி ட்ரிபூனல்ஸு சேர்பர்சனு மெம்பர் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் கமிஷன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மத்திய அரசு நியமிச்சுக்கலாம்னு ஆரம்பத்தில் இருந்தது இப்போ இந்த பிரிவு எழுபத்தெட்டு திருத்தம் பண்ணி இது மட்டும் அல்லாமல் ரெகுலேட்டரி கமிட்டி ஸ்டேட் கமிட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டேட் கமிட்டியோட ஆட்களையும் அந்த சேர்பர்சனையும் இதுக்கான ஒழுங்குமுறை ஆணையத்துக்கான அதிகாரிகளையும் மைய அரசு தான் நியமிக்கணும் மைய அரசே நியமிக்கணும் ஷேல் அப்பாயிண்ட் அப்படின்னு வருது அப்ப அப்ப என்ன அர்த்தம்னா மாநில அரசுக்கு இதுல ஒரு பேச்சே இல்லை மாநில அரசு இதை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா மாநில அரசுக்கு இதுல பேச்சே இல்லை சார் செக்ஷன் இருக்கு நான் கிருஷ்ணர் சார் நான் படிச்சு காட்டுறேன் வரைக்கும் மத்திய அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான்கு உறுப்பினர்கள் இருக்கலாம் ஒருவர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அப்பாயிண்டட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் என்ன சொல்லுது ரெண்டு உறுப்பினர்கள் மாநில அரசாங்கங்களில் இருந்து தலைமைச் செயலாளர்கள் அதாவது ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல ரெண்டு மாநில அரசாங்கங்களில் இருந்து தலைமைச் செயலாளர்கள் அமர்த்தப்படலாம் அது ஒரே ஒரு நபர் மட்டும்தான் மத்திய மின்துறை அமைச்சகத்தில இருந்து நியமிக்கப்படலாம் இருக்கு இதுல இவர் எப்படி சொல்றாருன்னா மாநில அரசாங்கம் எல்லாரும் நியமிக்க முடியும் எப்படி தகுதிங்க <laughs> இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஷேல் அப்பாயிண்ட் அப்படின்னு வந்தா இதுல மத்திய அரசுக்கு இதுல மாநில அரசுக்கு என்ன வேலை இருக்கு நீங்க ஒரு ஆளை கொடுக்கலாம் ஆல்பபெட்ல இருந்து வாங்க ஆல்பபெட்ல இருந்து வாங்கிட்டு அது ஒரு பொருத்தம் இல்லாத ஆளுன்னு வாங்க பாருங்க <laughs> constitute a selection committee hmm. appo idile state board um standing committee um kedaiyad idile state committee um state regulatory authority um kedaiyad na enna kekkarena illa original satta thula illa illa yen ipo neenga kondu varinga idile namak thevai illa adu yen kondu varinga adu yen kondu varinga nu solren enna kesha na 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 yen kondu varinga nu solren pesittu kishore oru nimisham pesittu unga sutra neenga nerai senjitinga saami neenga enna konjam wait panna ipo இதுல அப்படி சொல்லி இருக்கு அப்ப இந்த இந்த திருத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டிய தேவை என்ன ஏற்படுது ஏன் அப்படி ஒரு திருத்தத்தை ஏன் கொண்டு வரணும் அப்போ இன்னொரு பாருங்க சரி இத நம்ம அவங்க செலக்ட் பண்றாங்கல்ல அவங்க செலக்ட் பண்றதுக்கு யாரு இதோட நிதி சுமை ஏத்துக்கணும் தெரியுங்களா மாநில அரசு நிதி சுமை என்னோட கையை வச்சுக்கிட்டு என் கையை நான் அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டா 
எனக்கு தேவையானதுல அவங்க சொரிஞ்சு விடுவாங்க இல்ல கண்ணையும் குத்துவாங்க அது அவங்க விருப்பம் அப்ப இது அடிப்படையா இந்த விதத்துல இது மாநிலங்களோட உரிமை பெறுகிறது இது மட்டும் இல்ல செக்ஷன் எயிட்டி ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி டூ எயிட்டி டூ வந்து என்ன சொல்றதுனா இஃப் நோ சேர்பர்சன் ஸ்டேட் கமிட்டிக்கு சேர்பர்சன் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் அந்த நேரத்துல இந்த ஸ்டேட் கமிட்டியோட பர்சன் இந்த இன்சார்ஜ் இந்த ஒர்க்க பூரா இந்த டியூட்டிஸ் அப்புறம் இந்த கடமைகளை பூரா இன்னொரு ஸ்டேட் கமிட்டி இது செய்யலான்ட்டு இந்த வேலையை அவங்க கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் அதாவது நம்ம ஆபிசர் ஒருத்தர் இல்லைன்னா ஒரு இன்சார்ஜ் போடுவாங்கல்ல அது போல ஒரு இன்சார்ஜ் ஆள போட்டுக்கலாம் எப்பன்னா இன் கன்கரன்ஸ் வித் ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப ஜம்மு காஷ்மீர்ல பண்ணாங்க பாருங்க இன் கன்கரன்ஸ் வித் ஸ்டேட் கமிட் ஜம்மு காஷ்மீர் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு இவங்களே இவங்களே கவர்னர் ஆகி இவங்களே கவர்னர் ஆகி நீங்க இதோட தேவை இப்போ ஒரு கவர்னர் ஆட்சி வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த நேரம் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி இல்லை நீங்க வச்சுக்கீங்க அப்போ அப்ப செக்ஷன் எயிட்டி டூ கீழே அது ரைட்டை எம்பசைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேரடியா கொண்டு போயிட்டு அது வேற கொண்டு போய் வேற அத்தாரிட்டி கிட்ட கொடுப்பாங்க நான் என்ன கேட்கறேன்னா என்னோட என்னோட மாநிலம் என்னோட பணம் என்னோட மின்சாரம் நான் யாரு கொடுக்கணும் நான் முடிவு பண்ணணும் is that he is saying that the madhya arasangathukku da mulu adhigaram irukku niyamikkiradhukku thavaru wrong notion adu enna na idhula romba theliva selection committee la naanga urupinargal varumbodhu madhya arasangathukku thangaludeya urupinaraga thangaludeya minsara madhya minsara thurayil irundhu oru representative mattum da kudukka mudiyum mattapadi irukku koodiya moonru urupinargal alphabetical order la இரண்டு மாநிலங்களோட தலைமை செயலாளர்கள் அங்க இடம்பெறுவார்கள் வரும்பொழுது தலைமை செயலாளர்களை முடிவு செய்வது மத்திய அரசாங்கமா மாநில அரசாங்கமா அவ மாநில அரசாங்கம் தானே முடிவு பண்ணுது அது முன்னு மூணாவது என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு ராஜேந்திரன் ஐயாட்ட உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் என்னன்னா இந்த மானியங்கள் ரத்து அப்படிங்கறது போலவே வந்து எல்லாருமே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா மானியங்கள் ரத்து கிடையாது இப்ப உதாரணத்துக்கு மாநில அரசு வந்து உங்களுடைய மின்சார வாரத்தை கொடுத்துருந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப அதை மாற்றி டைரக்டா நுகர்வோருக்கு கொடுக்க போறாங்க இப்ப டைரக்டா நுகர்வோருக்கே போகுதுன்னா உங்களுக்கு அதுல என்ன சிக்கல் இருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஏன் போக கூடாது அப்படின்னு தடுக்க பாக்குறீங்க டைரக்டா மக்கள்கிட்ட போட்டுமே நல்ல நல்ல கேள்வி அதாவது இன்னைக்கு தமிழகத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இருந்து விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரம் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில கொண்டு வரப்பட்டது இங்க விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுத்தனாலதான் தமிழகத்துல மிகப்பெரிய ஒரு விவசாயத்துல ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டது என்பது உண்மை ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் மூணு ஏக்கரை வச்சுட்டு இருக்கிற சிறு குறு விவசாயிகள் எல்லாம் தங்களுடைய விளை பொருட்களை சந்தைகளை கொண்டு வந்து விற்பதற்கும் வாங்குவதற்குமான ஒரு ஏற்பாடு என்பது இருந்துச்சு இப்போ இலவச மின்சாரத்தை படிப்படியாக எப்படி நம்ம மாத்திட்டு வரோம்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு யாருக்காவது கரண்ட் வேணும்னு சொன்னா அவங்க சிறு தொழில் அதுக்குண்டான கட்டணத்தோடு த்ரீ ஏ ஒன் சொல்லுவாங்க அந்த த்ரீ ஏ ஒன் கட்டணத்தை நிர்ணயம் பண்ணி அவங்களுக்கு இப்ப கரண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் மீட்டர் மாட்டி ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு காசு வாங்கக்கூடிய ஏற்பாடு கிட்டத்தட்ட தமிழகத்துல இருபத்தி ஓரு லட்சம் மின் இணைப்புகள் என்பது இன்னைக்கு இருக்கு நீங்க இருபத்தி ஓரு லட்சம் மின் இணைப்புகள்ல நீங்க அதற்கான மானியம் தமிழக அரசு இன்னைக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு 
இப்ப நீங்க வந்து அந்த மானியத்தை அரசுக்கு அந்த துறைக்கு கொடுக்காம மக்களிடத்திலேயே கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னாகுன்னா சமீபத்துல நமக்கு எல்லாம் ஏற்பட்ட சொந்த அனுபவம் கேஸுக்கு மானியம் கொடுக்கறேன்னு சொன்னாங்க வந்துச்சு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் மூணு மாசம் அக்கௌண்ட்ல வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எங்க வச்சு கிவிட் அப் என் ஒன்றரை இனத்தவும் விட்டு கொடுங்க இதுல போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும் ரெண்டாவது என்னோட விவசாயி வங்கியில எங்க போய் காத்து கிடக்கணும் இன்னும் பொருளாதாரத்துல மேம்படும் விவசாயி தன்னுடைய காசு வந்துருச்சான வங்கிக்கு போய் டெய்லியும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது சிறு குறு தொழில் இன்னைக்கு கைத்தறிக்கும் பவர்லூம் ஹேண்ட்லூமுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பவர்லூம் ஹேண்ட்லூம்க்கு மானியம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அது கேள்விக்குறியாக மாறும் ஏற்கனவே இன்னைக்கு வந்து தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம கோவை ஈரோடு திருப்பூர் போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் இதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாம் பாதிப்பு என்பது வரும் இந்த மானியம் பிரதாச்சனா மூணாவது குடிசைக்கு ஒரு விளக்கு என்கின்ற திட்டம் இன்னைக்கு தமிழகத்துல சார் இந்தியாவினுடைய முதல் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கிட்ட அந்த மந்திரி சபையில கேட்ட முதல் கேள்வி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன் இந்த மின்சாரத்துறைய மைய அரசே வச்சுக்க கூடாது என்று நம்முடைய கல்வி அமைச்சர் முதல் கல்வி அமைச்சர் குல்சார் நந்தா கேட்டார் இது வரலாறு அப்ப நேரம் சொன்னார் அம்பேத்கர் பதில் சொல்வாரும் சொன்னார் என்ன சொன்னாங்கன்னா அது மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால்தான் மாநில அரசு கட்டணம் நிர்ணயம் செய்கின்ற உரிமையும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்ற முறையும் தேவையான மின் உற்பத்தி நிலையங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு கட்டுவதற்கு அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவதற்கு அது உதவும் என்ற முறையில அது இருக்கணும் என்று சொல்லித்தான் அம்பேத்கர் சொன்னது அம்பேத்கர் சொன்ன சொன்ன விஷயம் கனவு கண்ட விஷயம் இன்றைக்கு இந்தியாவில தமிழகத்துல நாம் ஓரளவுக்கு அமுல்படுத்தி இருக்கிறோம் என்று சொன்னா அது அரசினுடைய பொதுத்துறையாக சேவை துறையாக இருந்த காரணம் புரியுது மின்சாரத்தை <laughs> 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 முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு கோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுல பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பவர் வைத்தது நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ரெண்டு மூணு கோடி ஆனால் நாங்கள் தனியார் இடத்துல வாங்கினது நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி மூணு கோடி நீங்க இதுதான் நான் சொல்றது நமக்கு தேவையான உற்பத்தி திட்டங்கள் ஒண்ணுல வடசனில சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ப்ராஜெக்ட் நாங்க பிளான் பண்ணி டண்டர் விட்டாச்சு டண்டர் விட்டு எந்த வேலையும் தொடங்கல இன்னொரு கம்பெனிக்கு கொடுக்க சொல்லி நிர்பந்தம் இப்ப மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடிக்கு அந்த கம்பெனிக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த நஷ்டம் யாருகிட்ட வருது சோ அது உற்பத்தி துவங்குவதற்கு காலதாமதம் ஏற்படும் சொன்னா இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி என்பது மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது மெகாவாட் இருக்குது ஆனா நீங்க இதுல நாற்பத்தி எட்டு சதமானம் என்பது இன்றைக்கு தனியார நோக்கி வருது வெரி சிம்பிள் சத்தீஸ்கர்ல இப்போ சார் நமக்கு நாற்பத்தி ஒரு நிலக்கரி சுரங்கங்களை தனியார் கிட்ட டண்டு விட்டாச்சு இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அனல் மின் நிலையங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் இப்ப தனியார் எடுத்துட்டான் அரசுடைய அனல் மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு நிலக்கரி நாங்க வாங்கின விலையில விட கோல் இந்தியா கிட்ட வாங்கின விலையில விட இனி நாங்க கூடுதலாகத்தான் அந்த தனியார் கிட்ட நாங்க வாங்க வேண்டி இருக்கும் ஏன்னா இந்த அரசு எதை பத்தி கவலைப்படலன்னா அங்க இருக்க ஆதிவாசி மக்களை பத்தி கவலைப்படல அங்க இருக்கிற யார பத்தியும் கவலைப்படல தனியாருக்கு மட்டும் அதானி பவர் கார்பரேஷன் காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஒரே மின்சாரம் அது அதானி பவர் கார்பரேஷன் தான் இருக்க வேண்டும் என்ற முறையில தான் இந்த அரசு செயல்படுது அதுக்கு உதாரணமாக இன்னைக்கு ஒன்பது மாநிலங்கள் சத்தீஸ்கர்ல ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அங்க உற்பத்தி ஆகக்கூடிய மின்சாரத்தை நாலு ரூபாய் ஐம்பது பிசாக்கு நாங்க ஒன்பது மாநிலத்துக்கு கொடுக்குறோம்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த அரசு நீங்க என்ன செய்யுது எல்லா பொதுத்துறைகளையும் தனியார் மயப்படுத்த வேண்டும் நீங்க ராணுவத்துல வந்தாச்சு இஸ்ரோல வந்தாச்சு எல்லாத்துலயும் வந்தாச்சு சோ இந்த மின்சார துறையில வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நாளைக்கு இந்த ஒன்பது ரூபா நாலு ரூபாய் ஐம்பது விசாக்கு இந்த ஒன்பது மாநிலங்களும் சென்ட்ரல் பவர் கிட்ல வாங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒன்ஸ் இது போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்திய நாடு முழுவதும் மின்சாரம் யாருகிட்ட இருக்கும் அதானி பவர் ஒட்டுமொத்தமாக காங்கிரஸ் போன்ற எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் செய்வது ஒரு பட்டவர்த்தனமான அரசியல் அப்படின்னு சொல்றாரு திரு கிஷோர் கேசாமி அவர்கள் அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா காங்கிரஸ் இதுல கிஷோர் சாமி சொல்வதை நூறு சதவீதம் அல்ல இருநூறு சதவீதம் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இது மற்றதெல்லாம் லாப நட்டம் எல்லாம் வேற இது ஒரு அதிகார குவியலை நோக்கி நகர்கின்ற நகர்வு 
அவர் நம்முடைய தொழிற்சங்கவாதி சொன்னாரு பாபா சாஹ் அங்க அம்பேத்கர் வந்து சட்டத்தை இயற்றுகிற போது ஸ்டேட் பூல் சென்ட்ரல் பூல் காமன் பூல் மாநிலத்துக்கு உள்ள அதிகாரம் மத்திக்கு உள்ள அதிகாரம் ரெண்டுக்கும் இருக்க பொதுவான அதிகாரம் இதெல்லாம் அவர்களுடன் பைத்தியக்காரர்கள் இல்லை அதெல்லாம் பிரித்து வைத்தார்கள் மெல்ல 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 மாநில அதிகாரங்களை பிடுங்கி மத்திக்கு அதிகார குவியலை கொண்டு வருகிற வேலையை செய்தது அதை நாங்க ஏன் எடுக்கிறோம்னா அதிகார பரவல் வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தையே நாங்க கொண்டு வந்தோம் நீங்க இன்னொன்று கேட்டீங்க மின்சாரத்துல ஏன் நட்டம் ஏற்படுகிறதுன்னு கேட்டீங்க ஒரு அரசாங்கம் என்பது வட்டி கிடையாத நட்டம் லாபம் பார்க்க முடியாது இப்ப வானத்துல ராக்கெட் அனுப்புறோம் விண்வெளி கலங்கள் அனுப்புற ஆராய்ச்சிக்கு எவ்வளவு கோடிகள் செலவாகுது அது லாபமா நட்டமா இதுல பல பிரச்சனைகள் நிலக்கரி <laughs> நீங்க மாநிலத்துல நட்டத்துல போகுது மத்திய அரசு லாபத்துல இருக்கு அதனால நான் நடத்துறேன்னு சொல்லுங்க அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு நீங்க ஏர் இந்தியா விக்கிறீங்க எல்ஐசி நட்டத்துல போகுதா அதை தனியார் குடுக்கறீங்க போற போதுல ரயில்வேல குடுக்கறது பேசுகிறீங்க ஒட்டு மொத்தமா அந்த அதானியோ அம்பானியோ மொத்தமா இந்தியா கேட்டா குடுக்கறது தயார் ஒரு நாடு என்பது அரசாங்கம் என்பது லாப நட்ட கணக்கு பார்ப்பதல்ல எதில் லாபம் பார்க்க வேண்டும் எதில் லாபம் பார்க்க கூடாது என்பது இருக்கிறது நீங்க வெறும் மின்சாரத்தை வெறும் சாதாரணமாக லாப நட்டவர்கள பாக்குறீங்க அதுக்கு பின்னால ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறு இருக்கு விவசாயிகளுக்கு வந்து இலவசமா மின்சாரம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த விஷயத்த ரெகுலேட் பண்றதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஏன் இப்ப மின் மீட்டர்களை புதுசா பொறுத்தவரை என்ன பிரச்சனை டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்பர் மூலமாக அதாவது இப்ப ஐயாயிரம் ரூபாய் கட்டணம் ஐயாயிரம் விவசாய கட்டணம் அதன் பிறகு டிபிடி மூலமா கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை ஏற்கனவே இருக்க என்ன பிரச்சனை அதை சொல்லுங்க ஏற்கனவே இருந்த என்ன பிரச்சனை இப்ப மின்சார வாரங்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக மானியங்களை வழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க மாநில அரசு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள்ல உண்மையான விவசாயிகள் தான் அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல ஒரு ஒரு விவசாயி அப்படி இதை கண்டுபிடிக்கல உங்களுக்கு என்ன வேலை அதை சொல்லுங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன வழி பார்க்கணும் அதை உண்மையான விவசாய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலா ஒட்டுமொத்தமா முடிக்க உங்களுக்கு எருது புண்ணுடைய வழி காக்கைக்கு தெரியாது மத்திய அரசு நிர்வாக சீர்கேடு யார் பாக்குறது அதுதான் எல்ஐசி லாபத்துல போறதே தனியார் கொடுத்தீங்க ரயில்வே கொடுக்கறீங்க ஏர் இந்தியா ஏன் கொடுக்கறீங்க நிலக்கரி சுரத்தை ஏன் தனியார் கொடுக்கறீங்க பெட்ரோல் ஒழுங்கா இருந்துச்சு இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு டாலருக்கு வாங்கி வெறும் அறுபது ரூபாய்க்கு வைக்கிட்ட போது தெருவில் டாக்ஸ் ஆண்டிங்கல்ல உற்பத்தியாள நடுவுநிலைக்கு <laughs> நிர்வாக சீர்கேடுனா முதல்ல அந்த நிர்வாகத்தை சீர்படுத்துங்க ஏற்கனவே என்னதான பிரச்சனை கேள்வி எழுப்புறாரு அதுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன அருள் சார் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் பதில் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி மரியாதைக்குரிய அண்ணன் வெளிச்சாமி அவர்களுக்கு பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா சொல்றாரு அம்பேத்கர் அவர்கள் இயற்றிய சட்டம் அம்பேத்கர் சட்டம் எல்லாம் இயற்றல் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் அதெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது தவறான புரிதல்கள் 
அதாவது அம்பேத்கர் வந்து வந்தது நைன்டீன் பண்றதுக்குதான் வந்தார் அதாவது எப்படி இருக்கு ஒரு <laughs> 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 அதிகார பகிர்வு குறித்து ஜவஹர்லால் நேரு ப்ரொவின்சியல் கமிட்டி ஹிட்டட் பை சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அல்லடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் கோபாலசாமி ஐயங்கார் இத்தனை பேர் அதுல இருந்தாங்க அம்பேத்கரைய <laughs> 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 முறைகேடாக <laughs> 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 மூலமாக இப்போது விவசாயிகளை நோக்கி நீங்கள் பணத்தை அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் எங்கிருந்து வந்தது மூலமாதான் <laughs> 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 அஞ்சாயிரம் ரூபாய் என்ன கட்ட சொல்லிட்டு நீங்க டிபிடி அனுப்புறீங்க என்கிட்ட காசே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் கிஷோர
சரி இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் முதலமைச்சர் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் வந்து கொடுக்கலாம் நிவாரணமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் சொல்லியிருக்காங்க எத்தனை குடும்பங்கள் வாங்காம இருந்தாங்க வங்கி கணக்கு இருக்கிற குடும்பங்கள் வாங்கினாங்களா எத்தனை குடும்பங்கள் வா குடும்பங்கள் வாங்காம இருந்தாங்க இல்ல இப்ப என்னோட கேள்விக்கான வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க இதே பிரதமருடைய திட்டத்தின் கீழே வந்து ஒவ்வொருவரும் வந்து வங்கி கணக்கு துவங்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அது ஒரு ஆயிரத்தி எட்டு விமர்சனங்க வைத்தாங்க இப்ப அதே வங்கி கணக்கு மூலமாக டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்பர் வரும்போது என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு அதுதான் கிஷோர் நான் கேக்குறேன் என்கிட்ட பணம் கட்டுவதற்கு காசு இல்லைன்னா நான் யார்கிட்ட போய் நான் நான் என்ன திருப்பி சொல்ல வரேன்னா நீங்களே ஏன் கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க விவசாயினா அவன் கோவணம் கட்டிக்கிட்டு அழுக்கா தான் சுத்திக்கிட்டு இருப்பான் நீங்களே ஏன் கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்கன்னு என்னோட கேள்வி சொல்லுங்க ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர் உங்களோட பதில் நான் சொல்றேன் ஆடிக்காரர் கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னாக்க கோவணம் கட்டிக்கிட்டு தான் டெல்லியில சுத்துறாரு அதுக்காக அவர் ஆடிக்கார வச்சுட்டீங்க இப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு நான் நேரடியா போடுற என்ன சிக்கல் இருக்குன்றாரு பல சிக்கல் இருக்கு முதல் சிக்கல் கேஸ் சிலிண்டர் ஒரு ஒரு சிலிண்டருக்கான மானியம் அப்படியே போட்டுடலாம் ஆனா மின்சாரம் அப்படி இல்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரம் ஒரு மாசம் ஊர்ல இல்லைன்னா பத்து யூனிட் யூஸ் பண்ணுவாரு ஊரை விட்டு போயிடுவாரு ஒருத்தர் ஊர்ல இருந்தாருனா ஐநூறு யூனிட் யூஸ் பண்ணுவாரு ஒருத்தர் எழுபத்தி அஞ்சு யூனிட் யூஸ் பண்ணுவாரு ஒருத்தர் தொண்ணூத்தி ஒன்பது யூனிட் யூஸ் பண்ணுவாரு அப்ப இந்த மானியத்தை நீங்க எப்படி கணக்கு போடுவீங்க ஒரு ஒரு மாசமும் கணக்கு போடுவீங்களா ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் கணக்கு போடுவீங்களா இதுக்கு ஒரு எவ்வளவு பெரிய கோடிக்கணக்கான மின்சார இணைப்பு இருக்கிறதுல இடத்துல ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு யார் யார் போனாங்க யார் யார் வந்தாங்க யார் யார் ஒரு ஒரு மாசம் இது கணக்கு போட்டு இருக்கணும் அதுதான் கிஷோர் சொல்ல சூப்பர் சுருக்கமான வழி ஒண்ணு ரெண்டு வாடகைக்கு கூடியிருக்கிறார் ஒருத்தர் அவர் வாடகைக்கு கூடி இருக்கும் பொழுது அவருக்கு அந்த மின்சாரம் நுகர்வோருக்கு தான் இந்த மானியம் ஓனர் கிடையாது அப்போ ஒரு ஓனரு ஒரு ஒரு குடியிருக்கிறவருக்கு ஒரு வாடகைக்கு விட்டுருக்காருனா வாடகைக்கு விட்டுருக்கிறவரு கரண்ட் பில்லு நூறு கம்மி நூறு யூனிட்டு குறைவா யூஸ் பண்ண கட் கட்ட தேவையில்லை இவர் சொல்ற கணக்கு படி பார்த்தா அரசாங்கம் போடுற அந்த மானியம் வந்து நேரா ஓனரோட அவரோட உரிமையாளரோட அக்கௌண்ட்ல போய் விட போகுது ஆனா இவர் 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 கட்டுவாரு எத்தனை உரிமையாளர்கள் கொடுத்துருவாங்க உரிமையாளருக்கு தான் போகுது ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் இன்னும் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் இன்னும் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க ஒரே ஒரு இடத்துல மின்சாரம் கொள்முதல் பண்ற இடத்துல ஒரே இடத்துல மொத்தமா இத்தனை ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நான் கொடுத்துட்டு மொத்த பேரிட்ட கழிச்சுக்கிறது எப்படி இருக்கு ஒரு கோடி மின் இணைப்புல போய் நான் ஒருத்த ஒருத்தரையா தேடி 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 போடுறது எப்படி இருக்கு இதுல எது சுருக்கமான வழி இது செலவினத்துக்கு ஒரு கோடி மின் இணைப்பு ஒரு ஒரு மாதமும் கணக்கிட்டு ஒரு ஒரு மாதமும் தொகை போட்டு ஒரு ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு ஆச்சு போடுறதுக்கு இந்த எளிதான வேலையா ஒரே இடத்துல பணம் கட்டிட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆஃப் தி ஓல்ட் ஆக்ட் பழைய ஆக்ட சொல்லுது எதுக்கு இந்த தும்ப விட்டு வாழ பிடிக்கிற வேலை கொக்கு தலையில் வைத்து கொள்ளுமாறுன்னு ஒரு பழம் பாட்டு இருக்கு கொக்கு தலைமையில போய் வெண்ணெய் வைக்கணுமா அது உருகுமா அது உருகி கண்ணை மறைக்குமா அப்ப போய் கொக்க பிடிக்கணுமா ஏன் யார் கொக்க வைக்க தலையில வெண்ணெய் வைக்கிற அப்பயே கொக்கு கழுத்த புடிச்சுன்னு வர வேண்டியதுதானே இது என்ன சுருக்கமான வழி அதனால நீ ரொம்ப ரொம்ப இது தவறான ரொம்ப சிம்பிளா கேக்குறேன் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இப்ப ஒரு விவசாய நிலம் இருக்கு ஆஹ் மாமம்ம சா முறையில் சொல்லு ஒரு மூன்று பேர் வந்து அந்த நிலத்தை பகிர்ந்துக்கிறாங்க ஒரே பம்ப் செட்டு தான் இருக்குது ஆனா ஒருத்தருடைய பேர்ல தான் இருக்குது இப்ப டேரக்டா மானியம் வந்து ஒருத்தருக்கு போதுங்கிறீங்க உரிமையாளருக்கு போகும் மிச்ச ரெண்டு பேருக்கும் அந்த பணம் போய் சேருதுங்கிறதுக்கு என்ன அத்தாட்சி அதுதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எங்க நஷ்டம் ஏற்படுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது கண்டுபிடிக்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னா ஸ்டேட்டோட அக்ரிகேட் டெக்னிக்கல் அண்ட் கமர்ஷியல் லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஏடிஎன்சிஎல்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த மொத்த நஷ்டம் எங்க ஏற்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஏற்படுதாக பாக்குறாங்க அதாவது கேப்டிவ் இது அப்படின்ட்டு எடுத்து வைக்கிறாங்க கேப்டிவ் குரூப் அப்படின்ட்டு எடுத்து வைக்கிறாங்க இந்த கேப்டிவ் குரூப் என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் யூசஸ் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப ராஜேந்திரன் சார் சொன்ன மாதிரி இருபத்தி ஒரு லட்சம் பேர்னு வச்சுக்கோம் நீங்க வந்துட்டு விவசாயிகள் விவசாயிகள் மட்டுமே கனெக்ஷன் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்க இருபத்தி ஒரு லட்சம் சொச்சம்னு வச்சுக்கோம் ஆனா நீங்க மொத்தமா இருக்கக்கூடிய கன்சியூமர்ஸ் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இரண்டு கிட்டத்தட்ட இரண்டு கோடியே எண்பது லட்சம் கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க இப்ப இரண்டு கோடியே எண்பது லட்சம் கன்சியூமர்ஸ் நீங்க அக்கௌண்டபிலிட்டியே இல்லாம விடணும்னு நினைக்கிறீங்களா இவங்க எல்லாம் மீட்டர் வச்சுட்டு இவங்க எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணித்தான் இருக்காங்க அப்ப
சிங்கிள் ஆக்டர் வைஸ் ஒற்றை இது நூறு யூனிட் மின்சாரம் நாலு வெரைட்டி இருக்கு சார் ஒரு நிமிஷம் ஒரு விவசாயி எவ்வளவு நீர் பயன்படுத்துகிறார் எவ்வளவு மின்சாரம் பயன்படுத்துகிறார் என்பதனை நீங்கள் தணிக்கைக்கு உட்படுத்த ஏன் தயங்குகிறீர்கள் விவசாய மின் இணைப்புகள்ல செல்ஃப் ஸ்கீம்ல வந்தது இப்ப அவசர தேவைக்காக தொழிற்சாலை இணைப்புல வாங்குறதுக்கு எல்லாமே நாங்க மீட்டர் மாட்டிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அதாவது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்துல அன்றைக்கு மீட்டர்களை எல்லாம் கழட்டி விவசாயம் பணம் கட்டாதனால கட்டை எடுக்கின்ற பொழுது அவ மீட்டர் இருந்தது அது எண்பத்தி ஒன்பதுல இலவச மின்சாரங்கள் என்று வந்த பின்னாடி தொண்ணூறுல வந்ததுக்கு பின்னாடி அதெல்லாம் எடுக்கப்பட்டாச்சு ஒண்ணு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு விவசாயி அஞ்சு எச்பி மோட்டர் வச்சிருக்காருன்னு வச்சுங்க அவருக்கு கரண்ட் கிராமப்புறங்கள்ல ஆறு மணி நேரம் தான் இருக்கும் காலையில் ஆறு டு பன்னெண்டு அப்புறம் இரவுல பாத்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு மணில இருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் அப்படி இருக்கும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு அவர் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் தான் அந்த அஞ்சு எச்பி மோட்டரை ஓட்டினாருன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது நாளுக்கு ஓட்டினாருன்னா அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு நாலாயிரத்தி எட்நூறு யூனிட் என்பது அவர் உபயோகப்படுத்துவார் நாலாயிரத்தி எட்நூறு யூனிட்டுக்கு நீங்க ரெண்டு ரூபாய் போடுங்களேன் போட்டீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி சாரி மூவாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் அந்த ஏழாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் தொகை என்பது அவரு கட்ட வேண்டி வரும் ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த இலவச மானியம் என்பது மாநில அரசினுடைய உரிமை நீங்க அரசியலமைப்புடைய அட்டவணை சொல்லியிருக்குது இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது பிரிவு என்ன சொல்லுதுன்னா மாநிலங்கள் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தையும் பொதுப்பட்டில் உள்ள அதிகாரத்தையும் இது பயன்படுத்தும் விவசாயிகளுக்கும் கிட்டத்தட்ட நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டு லட்சம் குடிசைகளுக்கும் ஒரு விளக்கு திட்டத்தின் கீழே அது ரெண்டு அரசும் கொண்டு வந்த விஷயம் அதுவும் அதே போல இப்ப தற்பொழுது வீடுகள்ல நூறு யூனிட் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கின்ற சலுகையும் இப்படி ஒட்டுமொத்த பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்துல இந்த கைத்தறி விசைத்தறி இதெல்லாம் எடுத்துங்க இதுக்கெல்லாம் சலுகைகள் என்பது இருக்குது யூனிட்ட குறைச்சி காசு வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த சலுகைகள் எல்லாம் மாநில அரசு மின்சார வாரியத்துக்கு கொடுத்துட்டு இருக்குது இப்போ நீங்க இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சலுகைகள் ரத்தாச்சுன்னு சொன்னால் மக்கள் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகின்ற திறன் என்பது குறையுமா குறையும் நீங்க எல்லாத்துக்குமே மானியம் கொடுப்பீங்களா உங்க அரசு என்ன சொல்லுது பிஜேபி அரசாங்கம் மானியம் என்பது முழுக்க முழுக்க ரத்து செய்ய வேண்டும் மானியமே இருக்க கூடாது என்பதுதான் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிக்கை என்பது மானியம் என்பது இருக்க கூடாது மானியத்துக்கான தொகையை மாநில அரசு நீங்க எப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கங்க நீங்க என்ன வேணாம் பண்ணிக்கங்க நாங்க கையை கழிவோம் நாங்க கொடுக்க கூடாது என்று சொல்லுவோம் என்கின்ற நிலை தான் இன்னைக்கு இருக்குது நேரடியா பாதிக்கிறது இது கிஷோர் தோழர் மட்டுமல்ல நானும் பாதிக்கிறேன் எனக்கின் சலுகைகள் என்பது பெருசா ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம சாதாரண மிடில் கிளாஸ் லெவல் இருந்து நீங்க பாக்கணும் நீங்க எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க விவசாயினா நான் சொன்ன ரெண்டு ஏக்கர் மூணு ஏக்கர் சிறு குறு விவசாயி இருக்கிறான் அவன் சிறு சிறு தானியங்கள் அவன் உற்பத்தி பண்ணி வந்து சந்தையில் கூட்டி இருக்கிறான் சோ இந்த ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் நம்ம நெறியாளர் குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் ரெண்டு மாசம் அவன் வந்து பணம் கட்டுவது எப்படி சாத்தியமா இருக்கும் இது பேங்க்ல நீங்க அடுத்த மாசம் போடுவீங்க இந்த ரீடிங் எடுத்து இது அப்டேட் ஆகி என்னைக்கு இந்த மானியம் என்பது போகும் அது யோசிக்கணும் நீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு நலவாரிய தொழிலாளிக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு அவன் வங்கி கணக்கோட உங்களுக்கு படிவத்தை கொடுக்குறான் நீங்க அப்டேட் பண்றீங்க நலவாரியத்துல ஆயிரம் ரூபாய் போட முடியும் அது ரொம்ப ஈஸி ஆனா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கோடி ரெண்டு கோடிய எண்பத்தி ஒன்பது லட்சம் மின் இணைப்புல நீங்க வீட்டுக்கான கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி அஞ்சு லட்சம் வீட்டு மின் இணைப்புகள்ல இந்த நூறு யூனிட் வாங்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒன்னேகால் கோடி மக்கள் அதே மாதிரி சிறு குறு தொழிற்சாலையில் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு லட்சத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் பேரு சார் இதெல்லாம் போடுவது என்பது மிகப்பெரிய சாத்தியம் நாளைக்கு இந்த தொகை நீங்க ஆரம்பத்துல வேணா ரொம்ப இனிக்கும் சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் போக போக நீங்கள் கிவிட் அப் பாலிசியை நிச்சயமாக கடைபிடிப்பீர்கள் அது தெரியாது ஆண்ட்ராய்டு போனு நம்பர் எண் ஒன்றை அமுத்தவும் நான் கேஸ்ல அனுபவப்பட்டு சொல்றேன் பல பேர் என்னுடைய மானியங்களை கொடுக்க வேண்டாம் என்று மத்திய அரசாங்கம் எங்கும் சொல்லவில்லை திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்றேன் நீங்க ஒன்பதாயிரத்தி இருநூறு கோடி ஒரு ஆண்டுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இந்த நூறு யூனிட் இலவச மின்சாரம் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து மானியங்களாக கொடுத்துக்கிட்டு இத கொடுக்கக்கூடியதை நீங்கள் பணமாக ரொக்கமாக அவர்கள் கொடுத்து விடுங்கள் அவர்கள் மின் பகிர்மான கழகத்திற்கு அதை பணமா கொடுக்கட்டும்னு அவங்க சொல்றாங்க இதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் வருவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது இவர்கள் வாய்ப்பு 
பிரச்சனை வரும் பிரச்சனை வரும் பிரச்சனை வரும் சொல்லிட்டு நான் என்ன கேக்குறேன்னா இரண்டு கோடி எண்பது எண்பது லட்சம் இணைப்புகளுக்கு வந்து மீட்டர் வச்சு நீங்க கணக்கு பார்க்கும் பொழுது வராத பிரச்சனை இந்த இருபத்தி ஒரு லட்சம் பேருக்கு மீட்டர் வைக்கும் பொழுது பிரச்சனை வந்துருமா ஒருவர் ஒரு ஏக்கருக்கு தனியூண்டு செலவழிக்கிறார் இன்னொருவர் ஒரு இன்னொரு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நிலத்தில் இருக்க இருக்கக்கூடியவர் ஒரு ஒரு அந்த ஒரே ஏக்கருக்கு வேற ஒரு யூனிட்டை பயன்படுத்துறாரு வச்சுக்கோம் அது ஒரு கணக்கிட்டா நமக்கு தெரிய வருகமே எவ்வளவுன்ட்டு அந்த கணக்கு அதுதான் தணிக்கை விவசாய நிலங்களை விவசாய நிலங்களை குத்தை எடுத்துருப்பேன் தொழிற்சாலை மின்னிணைப்பு ஹவுஸ் ஓனர் பேர்ல இருக்கும் நான் தொழிற்சாலை நடத்திட்டு இருப்பேன் இந்த மானியங்கள் என்பது நான் ஹவுஸ் ஓனர் கிட்டையும் நான் யாருகிட்ட குத்தை எடுத்த விவசாயி கிட்டையும் நான் போய் நின்று இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையில்ல உரிமைதாரர்கள்ங்க <laughs> 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 வாடகைதாரர்கள் செய்யும் பொழுது ஏன் கிராமப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய செய்ய முடியாதுன்னு சொல்ல வரீங்கூடிய கிராமப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு ஏக்கரை ஒன்னா வச்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கவங்க ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து ஒத்தாலு பேர்ல இருக்கிறதா பயன்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அதாவது கிராமப்புறத்துல ஒரு ஏக்கர் இருக்கக்கூடியவர் வந்து மின்சாரத்துக்கு வந்து கட்ட முடியாது ஏன்னா அவர் வந்து குத்தகை எடுத்துருந்தா கட்ட முடியாது ஆனா ஐநூறு சதுர அடி இடத்துல வந்து இங்க வந்து குடுத்தனம் நடத்தக்கூடிய சென்னையில குடுத்தனம் நடத்தக்கூடியவர் வந்து அவங்க ஓனருக்கு பணம் கொடுத்து அது கட்ட முடியும்னு நீங்க சொல்ல வரீங்க என்ன மாதிரியான ஒரு கம்பாரிசன் எனக்கு புரியலையே இங்க தமிழ்நாட புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க தமிழ்நாடு நிலப்பரப்பை புரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மின்சாரத்துல நூறு சதவீதம் வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் கனெக்டிவிட்டி இருக்குன்னு பொழுது நூறு சதவீதம் மீட்டர் இயங்க கொண்டு வர முடியாது இதான் என்னுடைய கேள்வியே ஒரு பக்கம் தமிழ்நாடு எல்லாத்தையும் மாநிலம் பெருமைப்பட்டுக்கிறீங்க இன்னொரு பக்கம் கோமனத்தோட இருக்கா அவனுக்கு என்ன பேசுறாங்க பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இருந்த போல ஒரு பேங்க்ல இருந்து நீங்க நூறு ரூபாய் வாங்கினா கூட அதுக்கு பணம் எடுக்கிறது இல்ல நீங்க பணம் போடுறதுக்கு என்ட்ரி பீஸ் எல்லாம் போடுறது இல்ல இப்ப உங்க ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப பேங்க்ல இருந்து நான் போட்டிருக்க பணத்தை எடுக்கிறதுக்கே இப்ப வந்து அதுக்கு ஒரு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா பணம் பிடிச்சுக்கிறானா இல்லையா இத்தனை லட்சம் பேர் விவசாயிகள் நீங்க பேங்க்ல பணம் போடுவீங்க அதை எடுக்க போற போது எவ்வளவு பணம் பேங்க்கு போகுது நீங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா ஆயிரம் ரூபா முழுசா வராது விவசாயிக்கு அது பேங்க்கு போக போகுது இன்னொன்னு உங்களுக்கு என்ன அடிப்படை விவரங்கள் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும் மின்சார கணக்கெடுப்பு என்பது திருச்சியில் இருக்க விவசாயிகளுக்கும் திருப்பூர்ல இருக்க விவசாயிக்கும் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறவனுக்கும் ராமநாபுரத்தில் இருக்கிறவனுக்கும் அடிப்படையில் ஏகப்பட்ட வேறுபாடு இருக்கு இங்க நூறு அடியில வந்து தண்ணி கிடைக்கும் கிணத்தடி நீர் கோயம்புத்தூர்ல ஆயிரம் அடியில் தாண்டி கூட தண்ணி கிடைக்காம இருக்கு இது எல்லாம் சேர்த்து நீங்க கணக்கு போட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் பணத்தை கட்டிட்டு அந்த பணத்தை திருப்பி வாங்குறதுக்கு எதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டம் எனக்கு தெரியல அதோட நான் முதல்ல சொன்ன விஷயம் அரசியல் மயமாக்கப்பட்டது என்பது இது மாநில அரசுடைய உரிமையாக இருந்ததா இல்லையா அதை நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நீங்க ஏற்கனவே மத்திய அரசு கையில் இருந்ததெல்லாம் சிறப்பாக செயல்பட்டீர்கள் இது சிறப்பு இல்ல அதனால எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட கொஞ்சம் எனக்கு புரியுது உங்க கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பல துறைகளையே நீங்க தனியாக கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த உலகமே பக்கத்தில் இருக்க நேபாள் அரசுக்கு இந்தியாவில் இருந்து பெட்ரோல் வாங்குறான் அவை நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறான் ஆனா இந்தியாவுக்குள்ளே நீங்களும் நாடு போற பெட்ரோல் எண்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கு போகுது மத்திய அரசுடைய நிர்வாகம் அப்படி இருக்கு இந்த நிர்வாகம் தான் சிறப்பு அவங்க தான் இதை செய்யணும் அப்படிங்கறத என்னால புரிஞ்சுக்க முடியலைங்க நீங்க எனக்கு புரியற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையிலே நான் நன்றி கடல் பண்றவனா தான் இருப்பேன் ஏன்னா இந்த பிரச்சனை விவசாயிகளுக்கு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு இங்க புரிஞ்சுக்கல
திரு ஸ்ரீதர் திரு கிஷோர் கேசாமி அவர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு வாதம் முன் வச்சாரு டிபிடி மூலமாக ஏன் நீங்க சென்னையில பண்ணக்கூடிய விஷயத்த உங்களால கிராமப்புறத்துல பண்ண முடியாதா எதற்கு எடுத்தாலும் ஏன் விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப ஏழை தொழில் முறை உடையாது இயல்பா இறங்கி கடத்துல வேலை செய்ய முடியும் அந்த அந்த அதோட தான் ஒரு வறுமையின் அடையாளம் எப்பயுமே சொல்ல ஊருக்கே சோறு போடுற இதுக்கு அறந்துட போறான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நவீன மூட்டை பூச்சி கொல்லும் இயந்திரத்தை அவர் சொல்றாரு நான் காலங்காலமா இப்படி அடிச்சு அப்படி தூக்கி போட்டுனேன் மூட்டை பூச்சை இதை கொண்டாந்து வாங்கி வச்சு குத்துன்னு வடிவேல் சொல்றாரு அது மாதிரியான ஒரு மெத்தட் அவர் சொல்றாரு நாங்க கட்டிட்டு தானே ஏற்கனவே எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சிறப்பா நாங்க செஞ்சுட்டு தானே இருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உங்களை வந்து அக்கௌண்டிங் பண்ணணும்ங்கிறாரு எவ்வளவு பயன்படுத்துறீங்க ஒருத்தான் <laughs> 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 இலவச கணக்குகள் எல்லா இலவச இணைப்புகளுக்கும் நீங்க அதுக்கு ஒரு மீட்டர் பொறுத்துங்க ஒரே திருத்தம் போன போதுமானது தானே இதுக்கும் சப்சிடி எது எங்கேக்கும் எங்கேக்கும் அது முடிச்சு போடுவாரு அது அது பொருத்தமானது இல்ல நீங்கிறேன் <laughs> 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 என்ன சொல்லுது அப்ப மாநில அரசு உரிமையில தான் கை வச்சிருக்காங்க நான் இதை தானே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதுல என்ன தவறு இருக்கு இதை சொல்லட்டும் இந்த எண் ஒண்ணு ரெண்டு அடுத்தது பிரிவு அறுபத்தஞ்சு சொல்லுது அறுபத்தஞ்சு என்ன சொல்லுது இதுக்கு முன்னாடினா ஒரு சப்சிடி கொடுக்கணும் முதல்ல வந்து சப்சிடி எவ்வளவு கணக்கு போட்டு ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னவே செலுத்தினோம் செலுத்தின பிறகுதான் மின்சாரம் கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ல இருந்து கொடுப்பாங்க இப்ப என்ன சொல்லுது இந்த சப்சிடியை நேரடியா பே பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லுது சப்சிடி நேரடியா பே பண்ணுங்க சொல்றதுக்கு இவங்க யார் இவங்க என்ன சொல்லணும் மின்சாரத்தை ஒழுங்குமுறை சட்டத்துல சப்சிடி பத்தி எங்களுக்கு சம்பந்தம் கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் சப்சிடி மத்திய அரசு மாநில அரசு கொடுக்கணுமா வேணாவா நேரடியா செலுத்தணுமா வீட்டுல போய் பாக்கெட்ல வச்சுட்டு வரணுமான்னு சொல்ல வேண்டிய வேலை இவங்களுக்கு கிடையாது இந்த மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா ஏதோ இவங்க ரொம்ப சப்சிடி கொடுக்கலாம் அக்கறை இருக்கிறவங்க மாதிரியும் அந்த அக்கறைக்காகத்தான் இவங்க சொல்றாங்க நேரடியா இவ்வளவு கொடுக்காதீங்க நீங்க மின்சாரமா கொடுக்காதீங்க நீங்க பொருளா கொடுக்காதீங்க பணமாவே கொடுங்க வீட்டு உபயோகத்திற்கு தனி கட்டணம் இருக்கு தொழில் செய்வதற்கு தனி கட்டணம் இருக்கு இத ரெண்டு சமப்படுத்துறாங்க இதன் மூலமாக அதிகமான மின்சார கட்டணம் வரும் சொல்றாங்க இதன் மூலமா அதிகமான மின்சார கட்டணம் வரும் நினைக்கிறீங்க நீங்க கண்டிப்பா வரும் வீட்டு கணக்கு என்ற பொழுது நம்முடைய அரசுகள் என்ன நிர்ணயிக்குதுன்னா சாதாரண மக்கள் பாமர மக்கள் கூலி தொழிலாளர்கள் இந்திய நாடு முழுமைக்கூடிய தொழிலாளர்களுடைய நிலைகளை எல்லாம் கணக்கில் எடுத்துதான் 
வீடுகளுக்கான கட்டணம் என்ற முறையில அவங்களுடைய பயன்பாட்டினுடைய அடிப்படையில நீங்க நூறு யூனிட் யூஸ் பண்ணா இவ்வளவு நூறுல இருந்து இருநூறுக்கு வந்திருந்தா ரெண்டு ரூபா இருநூறுக்கு மேல போச்சுன்னா ஐநூறு வரைக்கும் மூன்று ரூபா ஐநூறுக்கு மேல போச்சுன்னா அப்படிங்கிற தயாரிப்பு என்பது மாநில அரசு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்துக்கு பரிசீலனை செஞ்சு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் மக்களிடத்துல கருத்து கணிப்பு கேட்டு அது இப்ப அமலாகிட்டு இருக்குது அதுக்குள்ள நான் போகல ஆனா என்ன பிரச்சனை வரும்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ சாதாரணமாக இப்ப நீங்க இந்த ஊரடங்கு காலத்திலேயே ஜனவரி மாசத்துல ரீடிங் எடுத்தோம் மார்ச் மாதத்தினுடைய இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து நாங்க ரீடிங் எடுக்க முடியல அப்ப மின்சார வாரியத்துல என்ன பண்ணணும்னா எங்களுடைய அதிகாரிகள் தமிழக அரசோடு கலந்து பேசி ப்ரீவியஸ் மந்த் கலெக்ஷன் பிஎம்சி என்ற முறையில ரீடிங் போடுங்கன்னு தாங்க நீங்க ஜனவரி மாசம் என்ன ரீடிங் போட்டாங்க முன்னூறு யூனிட் யூஸ் பண்ணிருப்பான் சோ மார்ச் மாசம் அதே யூனிட் தான் யூஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப மே மாசம் நாங்க ரீடிங் எடுக்க போகின்ற பொழுது அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா யூனிட் என்பது ஆயிரத்தை தாண்டுது ஏன் ஆயிரத்தை தாண்டுதுங்கிற ரெண்டு விஷயம் நீங்க சென்னை போன்ற வளர்ந்த நகரங்கள்ல ஏசி பயன்பாடு என்பது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய சூழல் பேன் வீட்டுல கண்டிப்பா ஓடும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிற முறையில அதிகமாக மின்சார பயன்பாடு என்பது வந்தாச்சு நீங்க அதே நேரத்துல இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா தொழில் என்பது இந்த மூன்று மாத காலம் முடக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப நீங்க தொழில் முடக்கப்பட்டவனுக்கும் நீங்க பழைய கட்டணத்தையே கட்ட சொல்வது என்பது எந்த விதத்திலும் நியாயம் இல்லை ஆனா அதே நேரத்துல இந்த பாதிப்பான மக்களுக்கு நீங்க ஐநூறு யூனிட்டுக்கு மேல போகும்போது என்டையர் ஸ்லாபு மாறுறதுனால எல்லாருக்கும் மின்சார கட்டணம் என்பது அதிகமாக வரக்கூடிய சூழல் மக்களுக்கான கோபம் மின்சார வாரியத்திட்ட வருது இது தனியார் இருந்தா அவங்க வந்து ஒரே மாதிரி வசூல் பண்ணுவாங்க எப்படியாவது எடுப்பாங்க என்பதுதான் இதனுடைய சமோஜித்த நிலை என்பதை நம்ம பார்க்கணும் ஆனா மக்கள் பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு நாங்க தெளிவா நீங்களுடைய உங்களுடைய இதுக்கே வர மின்சார திட்டம் ரெண்டாயிரம் இருபது மக்கள் நலனுக்கா தனியார் இதுக்கான கேட்கின்ற பொழுது அதனுடைய இது முழுக்க முழுக்க தனியா இருக்கு தான் மக்கள் நலனுக்காக இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த அரசு என்ன சொல்லணும் மாநில மின்சார வாரியத்தை டெவலப் பண்ணுவதற்கான திட்டங்களையும் அதை முழுவீச்சு நடத்தி நீங்க மிக மின் மாநிலமாக நீங்க கொண்டு வரணும் தனியார்கிட்ட மின்சாரத்தை வாங்கிட்டு மிக மின் மாநிலம் என்று சொல்லுவது எந்த விதத்திலும் நியாயம் இல்லை அது முழுக்க முழுக்க தனியார் வசப்படுத்துகின்ற ஏற்பாடாகும் ஒண்ணு ரெண்டாவது மக்கள் நலனுக்காக கிடையவே கிடையாது மக்கள் எப்படி பாதிக்கிறாங்க இலவச மின்சாரம் ஐயா சொன்னார் மீட்டர் மாட்டலாம் எல்லா வீட்டுக்கும் மீட்டர் மாட்டலாம் நான் ஆட்சேபணம் பண்ற என்னுடைய விவசாயி இலவச மின்சாரம் இருந்த காரணத்தினாலதான் தமிழகத்துல உணவு பற்றாக்குறையில இந்த முப்பது ஆண்டுகள் முன்னோக்கி இருக்கிறான் நீங்க இந்தியாவில எங்கேயுமே பார்க்க முடியாதுங்க டெல்டா பகுதி ஒன்றரை லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர்ல விவசாயத்துக்காக விடப்பட்ட பகுதி அந்த பகுதி விவசாயிகிட்ட நீங்க அவ இலவசமா கொடுத்த காரணத்தினாலதான் அவ உற்பத்தியாக பொருள் தஞ்சாவூர்ல இன்னைக்கு ஒரு காலத்துல சொல்ல யானை கட்டி மாறடித்து போராது என்று நீங்க பண்ண வரலாற்று விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதையெல்லாம் ரத்து செய்தன்னு சொன்னால் மீட்டர் மாட்டினு சொன்னா மீட்டர் மாட்டினா கணக்கு எடுப்போம் கணக்கு எடுத்தா மின்சாரத்தை கட்டணம் வேண்டி வரும் அப்படி கட்டணம் வருகின்ற பொழுது ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூன்று மாதங்கள் கொடுத்து பின்பு கொடுக்காமல் போச்சுன்னா என்னுடைய தமிழக விவசாயி அவன் நிச்சயமாக பாதிக்கப்படுவான் என்பது என்னுடைய கருத்து ஒப்படைக்கப்படும் <laughs> 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 அதாவது இப்ப இவ்வளவு நேரம் பேசின விவாதங்களே மின்சார துறையில இழப்பு ஏற்படுது அதுக்குதான் சரி பண்றோம்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னாங்க இப்ப லட்சக்கணக்கான மின் இணைப்புகள் அதை முதல்ல ரீடிங் எடுக்கணும் இப்ப ராஜேந்திரனுக்கு தெரியும் அந்த ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு எத்தனை ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் தேவை அந்த ரீடிங் எடுத்து அதுக்கப்புறம் கணக்கு எடுத்து அது எவ்வளவு பணம் சொல்லி அவன் திருப்பி கொடுக்க அதுக்கு எடுத்தாளர்கள் அவங்க ஏற்கனவே நட்டத்தில் போயிருக்கிறதுக்கு புதிய இந்த தொழிலாளர்களுக்கு புது ஆட்கள் எடுத்து அதுக்கு பல லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவு பண்ணுவோம் நான் தோசத்துல இன்னொன்னு சொன்னேன் இந்த விவசாயியுடைய மின்சாரம் என்பது அது என்ன பிரச்சனை என்பதற்கு எங்க ஊர்ல திருச்சியில நூறு அடியில கீழே தண்ணி கிடைச்சுதான் கோயம்புத்தூர்ல ஆயிரம் அடிக்கு கீழே தண்ணி கிடைக்குது ஒரு மோட்டருக்கு மேல ரெண்டு மோட்டர் வச்சதா எடுத்துதான் அவன் விவசாயம் பண்ற இடத்துல இருக்கான் இதெல்லாம் தெரிந்துதான் இது வந்துச்சு இந்த இலவச மின்சாரம் என்பது சாதாரணமா வல்ல பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் அடியும் உதவி வாங்கி பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் ஜெயிலுக்கு போய் பல பேர் பெத்தநாயக்கம்பாளையத்திலும் பெருமானூர்களும் துப்பாக்கி சுடுபட்டு செத்து அதுக்கு பின்னால வந்தது அப்படி யாகம் செய்து வாங்கியதை விட முடியாது அது உங்களுக்கு வேணா பொழுதுபோக்கா இருக்கலாம் இது நேரடியாக இருக்கக்கூடிய பாதிக்கிற விவசாயியுடைய துன்பம் என்ன என்பதை தெரிஞ்சவங்க யாரும் இது மத்திய அரசு எடுப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் விவசாய சமூகம் இதை ஒப்புக்கொள்ளவே ஒப்புக்கொள்ளாது நிச்சயமா திரு கிஷோர் கேசாமி அவர்களை உங்
தனியார் வசம்னா இந்த மின் கட்டண வசூல் மின் பகிர்மானம் போன்றவை ஒப்படைக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இந்த சரத்துல இடம்பெற்றிருக்கு திருத்தத்துல அதனோடு சேர்ந்து ஒரு இறுதி கட்ட கருத்தையும் பரிதி பண்ணுங்க கிஷோர் தனியார் மையத்துல போறதுல இருந்து என்ன பிரச்சனை இருக்க போகுது உங்களுக்கு தனியார் மையத்துல போனதுல என்ன 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 குறையங்கள் கேட்கிறீங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது தனியார் மையத்துக்கு எல்லாராலையும் போயிட முடியுமா அப்படிங்கறது தான் கேள்வி இப்ப போன வரைக்கும் என்ன பிரச்சனையை கண்டுட்டீங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது தனியார் மருத்துவமனைக்கு இப்ப எல்லாராலையும் போயிட முடியுமா அரசு மருத்துவமனைக்கு எல்லாராலையும் போக முடியுமா இல்ல இப்ப அரசு மருத்துவமனை அதனால தனியார் தனியார் வந்ததுனால அரசு மருத்துவமனை எங்கேயாவது வந்து தரம் குறைந்து விட்டுதா அரசு ஏற்கனவே மக்களோடு இணைந்து செயல்படும் போது அது ஒரு சேவை மனப்பான்மையோடு இயங்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா பார்க்கப்பட்டுகிட்டு இருந்துச்சு இப்ப தனியார் வசம் போச்சு அப்படின்னா அது வியாபார நோக்கத்தோடு பார்க்கப்படும் உங்களுக்கு தெரியலையா அரசாங்கமே ஒரு ஒரு நிமிஷங்க அரசாங்கம் அது விவசாயத்துறையா இருக்கட்டும் அல்லது சேவை துறையா இருக்கட்டும் அல்லது உற்பத்தி துறையா இருக்கட்டும் அது அது வியாபார நோக்கத்துடன் தான் பார்க்கப்பட வேண்டும்ன்றதா என்னோட ஆர்கியூமெண்டே இங்க விவசாயத்துறையே இதுவரைக்கும் வியாபார நோக்கத்துடன் நீங்க பார்க்காததுனாலதான் இங்க பிரச்சனையே இப்ப திரு ராஜேந்திரன் அவர்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப அவர் சொல்றாரு பாருங்க யானை கட்டி போரடித்த டெல்டா மாநிலத்தில் மாவட்டத்தில் அப்படின்னு சொல்றாரு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா நெல் கொள்முதல்ல சிறு குறு தானியங்கள் கொள்முதல்ல உற்பத்தியில அதிகமா இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் என்ன டெல்டா மாவட்டமா கிடையாது திருவண்ணாமலை காஞ்சிபுரம் வேலூர் இவை தான் அதிகமா இருக்கு நீங்க சொல்லக்கூடியது இப்ப அண்ணன் வேலுச்சமியன் சொன்னார்கள் மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து போர்வெல் வந்து ஒரு இதுல கிடைக்குது இன்னொரு இடத்துல கரை கிடைக்குது காவிரி நீர் பாயக்கூடிய டெல்டா மா மாவட்டங்களில் குறைவான கொள்முதல் இருக்குங்க நீரே தட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடிய வட மாவட்டங்களில் எப்படி அதிகமான கொள்முதல் உற்பத்தி வருது சோ இந்த மாதிரி நீங்க அதாவது சீமாத்தனமான உணர்வு பூர்வமாக மட்டுமே நீங்க ஒரு விஷயத்தை அணுக போறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு சொல்யூஷனே போக முடியாது அதே மாதிரி ஒரு <laughs> 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 அப்ப ரெகுலேஷன் கொண்டு வரணும்னா இங்க என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு மாநிலமும் ஒரு ஒரு செலக்ஷன் கமிட்டிக்கு ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க ஒரு ஒரு சட்டத்திட்டம் இந்த சட்டத்திட்டங்கள்ல இருங்க ஆமா இந்த சட்டத்திட்டங்கள்ல என்ன பண்றாங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் அப்பாயின்டிஸா வராங்க பொலிட்டிக்கல் அப்பாயின்டிஸ் வரும்பொழுது இங்க அதற்குதான் செலக்ஷன் கமிட்டியை என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதி அரசர் அது உச்ச நீதிமன்றம் முடிவு பண்ணும் இரண்டு தலைமை செயலாளர்கள் மாநில அரசாங்கத்தின் இரண்டு தலைமை செயலாளர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தோட உறுப்பினர் இதுல எங்க இருந்து மாநில அரசாங்கத்தின் தலையீடு வந்து மத்திய அரசாங்கத்தின் தலையீடு வந்து தனியார போவதுக்கும் நான் நல்லதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க உங்களுடைய இறுதி கட்ட கருத்தை நான் பாத்துக்கிறேன் ஐயா உங்களுடைய இறுதி கட்ட கருத்தை சொல்லுங்க தனியார் மயம் போக்குறனா அரசாங்கத்தையும் மத்திய அரசையும் தனியார் கோட்டு கொடுத்துடலாம்னு சொல்றாரா எனக்கு புரியல ஒரு அரசாங்கம் என்பது என்ன நான் முதலே சொன்னேன் அது வட்டி கடை இல்லை மக்கள் நலன் சார்ந்து சிந்திப்பது செயல்படுவது திட்டம் தீட்டுவது சொன்னேன் ஒரு இடத்துல அதிக லாபம் வாங்கலாம் ஒரு இடத்துல கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு அது உதவி பண்றது அதுக்கு பேர் தான் அரசாங்கம் எங்கே பலவீனமாக இருக்கிறார்களோ பலவீனமான இருக்கிறவர்களுக்கு உதவி செய்வதும் பலமாக இருக்கிறவர்கள அது ஒரு வரி வசூல் பது எப்படி இருக்க ஒரு தலைவர் அந்த காலத்துல சொன்னார் ஒரு பூவில் ஒரு வண்டு அமர்ந்து உள்ள இருக்கிற அந்த மதுமை குடிக்கும் அதை குடிக்கிற போது பூ மென்மையான பூ கூட வாடாம அதுக்கும் துன்பம் வராத அளவுக்கு அந்த மதுவை குடித்து இதுவும் இன்பம் அடைவது போல அது போல இருக்கணும்னாங்க அதனாலதான் நான் முதல்ல சொன்னேன் அவர் அதை அதை கேட்கறதுக்கு அவர் தயாரா இல்ல விவசாயியுடைய பிரச்சனை என்ன என்பதை விவசாயியுடைய தரப்பில் அவருடைய நிலையில் இருந்து பார்த்தா மட்டும்தான் புரியும் வெறும் நாலு ரூபாய்க்கு கூட நான் என்கிட்ட தேங்காய் வாங்கல ஆனா குறைந்தபட்சம் இருபது ரூபாய் கம்மி நீங்க தேங்காய் வாங்க முடியாது இதுதான் நிலைமை எங்களுடைய உற்பத்தி செலவு என்ன எங்களுக்கு என்ன லாபம் கிடைக்குது எதுவுமே கிடையாது சென்னையில் இருக்கிறவர்கள் நகரத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை அதெல்லாம் வேற ஆனா கிராமப்புறத்தில் இருக்க மக்கள் அவருக்கு ஐம்பது ஏக்கர் இருக்கு நூறு ஏக்கர் இருக்கு நிலம் இருக்கு சொல்லுவான் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தாலுக்கா ஆபீஸ் இருக்கக்கூடிய பியூன் வாழ்க்கை தரம் கூட அங்க இருக்கிற மராசாருக்கு இல்லைங்கிறதா உண்மை நான் இளவயதில் இருக்கிற போது ஐந்து ஏக்கர் நிலம் எங்க ஊர்ல வச்சிருந்தவங்க ரெண்டு பிள்ளைகளை நாங்க திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசில தங்க வச்சு படிக்க வைக்க முடிஞ்சது இன்றைக்கு 
ஐம்பது ஏக்கர் நிலம் வச்சிருக்கிற ரெண்டு பேரை படிக்க வைக்க முடியல காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் எங்க போயிருக்கு நான் கிஷோரை பார்த்து கேட்கிறேன் நீங்க கிண்டர் கார்டன்ல படிக்கிறதுக்கு என் பேத்திக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸே வாங்குறாங்க இப்படி வெளி உலகத்துல எல்லாமே கூடி இருக்கு ஆனா விவசாயினுடைய உற்பத்தி பொருள் கூடி இருக்கானா இல்ல அவன் கொஞ்சமாவது உயிரோடு இருக்கிறான்னா இந்த இலவச மின்சாரத்தை வைத்துக் கொண்டு தான் கொஞ்சமாவது உயிரோடு இருக்கான் இதுவும் இல்லை என்றா அவன் பூச்சி மருந்து வயலுக்கு அடிக்க வேண்டியது இல்ல அவன் வாங்கி குடும்பத்தோட சாப்பிட்டு சாப்பிட வேண்டியதுதான் அப்படி ஒரு நிலைமையில போயிட்டு இருக்கு ஆகவே இந்த பிரச்சனை என்பது லாப நட்ட கணக்கு நான் முதலே சொன்னது போல ஏற்கனவே நட்டம் அப்ப இது கணக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் பேரு அப்புறம் எழுதுறதுக்கு பத்தாயிரம் பேரு அப்புறம் பேங்க்ல போடுவீங்க அதுல லட்சக்கணக்கான பேர் பேங்க்ல போய் பணம் எடுக்கணும் மேன் பவர் வந்து எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் திரும்பி கிடைக்காது அந்த மேன் பவரே இதுல கெட்டு போகுது அதோட பேங்க்ல இருந்து ஒவ்வொரு நிச்சயமா நிச்சயமா விவசாயத்துக்கு எவனும் வரமாட்டான் எப்படி இருக்க முடியும் நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் போட்டா ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் வருது ரைட்டு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் வரலன்னா என்ன பண்ணுவான் நிலைமை அப்படித்தான் போயிட்டு என்ன சொல்றீங்க ஒண்ணு சரின்னு சொல்லுங்க அதனால விரிவுபடுத்தல சொல்லுங்க தப்புன்னா நிறுத்தலன்னு சொல்லுங்க அது விரிவுபடுத்தல என்ன அர்த்தம் அத தப்புன்னு சொல்றீங்க விரிவுபடுத்தலன்னு சொல்லுங்க அது என்ன பொருள் அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மிகப்பெரிய கடுமையான எதிர்ப்பு குரல் இருந்தது இப்ப என்னுடைய நியாய செலவாச்சேங்க நீங்க நியாயம் அதுக்காக போராடுங்க போராளிகள் ஆச்சேங்க எதிர்த்த உங்க என்ன கவல நியாயத்துக்காக போராடணும் சொல்ற இந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இருந்த பொழுது இவர்கள் கொடுத்த இந்த விவசாய கடன் ரத்து இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்கீம் உண்மையாகவே பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளை சென்று சேர்ந்ததா என்று கேட்டால் இல்லை நான் விவசாயி எனக்கு வந்துச்சுங்க நான் சொல்றேன் இருப்பவர்களாங்க அது நான் சொல்லுங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுங்க விவசாயம் தெரியாமலே மெட்ராஸ் உட்காந்து ஏசி ரூம் பேசிட்டு இருக்காங்க அவனே காத்துல மழையிலே காத்துல வெயில அடிபட்டு சேத்துல நின்று நான் உங்களுக்கு கேக்குறேன் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க விவசாயம்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க விவசாயம் ஒரு ஒரு மாசம் ஏ கூட வாங்க கிராமத்துக்கு அப்ப பெரிய விவசாயம் என்ன ஆரம்பமா வரணும் அவனே செத்து விட்டுறாங்க நீங்க உட்கார்ந்து இருக்க விருப்பமா பேசிட்டு இருக்கீங்க இருங்க இருங்க நான் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேக்குறேன் விவசாயிகள்ட்டுக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 பேசாதீர்கள் ஒரு விவசாயி ராத்திரியில பன்னெண்டு மணிக்கும் ஒரு மணிக்கும் வயல்ல போய் தண்ணி பாய்ச்சிற போது உனக்கு என்ன பிரச்சனை வரணும் உங்களுக்கு தெரியுமா பாம்பு கடிச்சாலும் பள்ளி கடிச்சாலும் என்னென்ன இருக்கும் தெரியுமா அதெல்லாம் நாங்க அனுபவிச்சோங்க ஒரு நிமிஷத்துல ஏற்கனவே நான் சொன்னதுதான் நீங்க இந்த துறையில நீங்க தனியார் விட்டு அவங்களுக்கு லாபம் வரும்னா 
அதை அரசு துறையை சரி பண்ணி ஏன் அந்த லாபத்தை உண்டு பண்ண முடியாது அப்ப அரசு துறை அந்த லாபத்தை உண்டு பண்ணலன்னா அந்த நிர்வாகிகள் மேலேயோ இல்ல அது சம்பந்தமான பொறுப்பான அதிகாரி மேலே தவறு அதைத்தான் நீங்க சரி பண்ணணும் மூட்டை பூச்சை தான் கொள்ளணுமே தவிர வீட்டை கொடுத்த கூடாது மூட்டை பூச்சிக்காக நீங்க நிறைய இருக்கு சொல்ல வேண்டியது தனியாரிடம் தான் போகணும் அப்படிங்கறது கிடையாது அரசு ஏற்றுக்கொண்டு நடத்தலாம் அப்படிங்கறது அவங்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு ஆழமான கருத்தா இருக்கு அதே இந்த சபையை பதிவு பண்ணுகிறது அதே போல ஐயா ராஜன் என்ன இருந்தாங்க இணைப்பின் காரணமாக வர இணைய முடியல நினைக்கிற இணையதளம் சரியில்லாத காரணமாக இந்த தளத்துல வந்து மின்சார சட்டத்திருத்த மசோதாவை பற்றி பலவிதமான கருத்துக்களை பலவிதமான கருத்து முரண்கள் இருந்தாலும் கருத்து மோதல் இருந்தாலும் மோதி விளையாடும் நிகழ்ச்சியில கருத்துக்களை மட்டும் நாங்கள் மோத விட்டுருக்கோமே தவிர ஆட்களை மோதல் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்த அனைத்து விருந்தினர்களும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் ஒரு மோதி விளையாட நிகழ்ச்சியில் மற்றும் தலைப்பில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக